，姑娘你醒醒，你别吓我呀！你醒醒呀，姑娘你醒醒呀，姑娘，姑娘你别吓我呀，你别吓我呀，你醒醒，你醒醒呀！你干什么呢？媳妇儿，媳妇儿，你怎么了？老太婆，这都是你干的好事。小伙子，不关我的事，是他自己摔倒的。这我媳妇儿好好的，怎么会突然晕倒呢？我告诉你，这他要是有个三长两短，我跟你没完。行了，小伙子，先别吵我了，先把你媳妇送到医院再说吧。你给我等着，我跟你没完。大把手呀！好，好，好，姑娘，你给我过来，老太婆。小伙子，你咋能这样对我呀？我告诉你，这都是枪呢。你把我媳妇撞的，现在还想抢救室呢。他要是有个三长两短呀，我给你没完。小伙子，你媳妇真不是我撞的，你真的不能冤枉我。都到现在了，你还死不承认？你看看他旁边有人吗？不是你撞的，还能是谁撞的呀？小伙子，要真的是我撞的，我早就跑了，旁边都没人，我还在那等着叫你抓呀。跑？我看呀，你是没有机会跑。幸亏呀，我回去的早，让我呀抓到你了。小伙子，我都说了，真的不是我。要不你赶快放我走，我还急着上班呢。什么？上班？这发生那么大的事了，你还想上班？小伙子，我求求你了，你就放我走吧。想走是吧？也行，赔钱。赔钱？小伙子，我都说了，不是我撞的，你干啥叫我赔钱呀？你呀，少给我废话！我看你呀，就是死鸭子，嘴硬，都到现在了还不承认。我告诉你，这医药费啊，你要是不赔，你休想走。小伙子，你看，我就是一个清洁工，我上哪弄钱呀？我管你去哪弄！我告诉你，今天你如果不赔偿医药费的话，我现在啊，马上报警！你呀，就等着坐牢吧。什么？报警？小伙子，你千万别报警！你说我这年纪大了，找个工作不容易，万一叫单位知道了，他们要是开除我，这我以后该咋办呀？你以后爱怎么办怎么办，我管不着。我现在媳妇孩子都在抢救室呢，我告诉你，你不赔钱呀，咱们这事儿没完。那那要赔多少钱呀？你呀、啊，先拿三万块钱。什么三万？我这一个月才拿一千多块钱，我上哪给你弄一三万呀？你呀、啊，别在我面前给我哭穷，你的那些破事儿、啊、呀，我也管不着。我媳妇儿受伤那么严重，这三万块钱还不一定够呢。这三万块钱，我我这上哪弄啊？我你呀、啊，上哪弄？我管不着。我把话给你撂这儿，今天呀、啊，你不拿三万块钱，我现在马上报警。你别打，你别打，我真拿钱，我真拿钱，小伙子，你在这等着，我现在就回去拿钱。哎，等一下，你这儿想干嘛去啊？我回去拿钱呀。你是不是当我是傻子呀？你这从医院一走，我上哪找你去啊？我看你啊，就是想跑。我没有，我真的回家去给你拿钱。谁知道你这是想去拿钱，还是想跑呀？小伙子，我拿钱，你不交去，你说该咋办呀？简单，我呀陪你一起去拿钱。那行，你要真的不放心，你就跟我一起去吧。走。<笑>张经理，张经理，你找我啥事儿呀？什么事？自己不清楚啊。张经理，这是怎么了？发这么大的火？还怎么了？今天我查岗，为什么你不在呢？啊，张经理，我今天路上遇到一点事，耽误了。耽搁了？你说的倒轻松。你知道不知道今天领导来检查了？这次啊，因为你的卫生没扫好，罚了一万块。一万块？张经理，对不起，都是我不好。对不起有用吗？我看你是不想干了。不是的，不是的，张经理，我现在非常需要这份工作，我现在就去扫。现在扫，现在扫有用吗？已经罚够款了。行了，我告诉你，你已经被开除了，赶紧走。张经理，你别开除我，你放心，我一定好好干。
，现在说什么都没用，赶紧走吧！告诉你啊，工资已经被罚了，一分钱也没有，赶紧走，走啊！<笑>圆圆，你这样终于出月子了，你这身体没有什么不舒服的吧？没有什么不舒服的。那就好，那就好。你不知道，这当时呀，我都快吓死了。那个老太婆呀，真是太可恶了。你这大着肚子，她怎么那么不长眼呀？还把你撞倒了。这幸亏呀，你没事儿。你说说，你要是有事儿的话，我绝对不会放过她的。石头，你说什么呢？我怎么有点听不懂啊？什么老太婆呀？就是把你撞倒那个老太婆呀！我就去停个车的功夫，也不知道她怎么那么不长眼，把你给撞倒了。不过没事儿，我呀给她要了三万块钱。这幸亏啊，你没什么大碍。要是严重的话呀，这三万块钱根本就不够。石头，你说什么呢？你去停车的时候是我自己晕倒的。什么老太婆呀？这我怎么不知道呀？什么？你自己晕倒的？圆圆，你确定不是那个老太婆把你撞倒的？我确定啊，这确实是我自己摔倒的呀。哎呀，这下坏了，是我误会那个大妈了。我呀，还给她要了三万块钱呢。石头，你说你这办的什么事儿啊？你怎么能不分青红皂白的就随便给别人要钱呢？你这不白白的诬陷了一个好人吗？圆圆，当时我看你躺在路上，这旁边只有那一个大妈，我这心里也是一时着急啊。石头，你这办的什么事啊？这多少好人寒心啊！圆圆，你说现在我们该怎么办呀？怎么办？那你现在还能联系到他吗？圆圆，你这么一说呀，我想起来了，他赔偿给咱们三万块钱的时候呀，是我和他一起去他家里拿的。我呀，知道他家在哪。那行，那我们呀去一趟。现在我给咱妈打电话，让她帮忙看一下孩子。那行，咱们呀现在就去吧。走走。圆圆，我记得呀，那个大妈就在这个村儿。咱们呀去前面看看吧。行。大妈，你们怎么又来了呀？阿姨，你呀、啊，先别激动，你呀、啊、误会了，我们这次来呀、啊，不是找你要钱的。那你们又来干啥呀？大妈，我们这次来呀、啊，是来还你的钱的。对啊，大妈，你别紧张。大妈，你拿着。还钱？这是怎么回事呀？阿姨，这一切呀、啊，都怪我。这我媳妇儿出院以后恢复好身体，我才知道原来这真的呀是她晕倒的，这一切都是我误会你了。小伙子，这一件事终于真相大白了，你呀可害苦我了。为了这件事，我的工作都丢了。什么？你的工作怎么会丢呢？本来都嫌我年纪大，我那一天在医院里又耽误了卫生。所以就把我给开除了。石头，你看看，这都怪你，你呀、啊、不分青红皂白的就冤枉好人。哎呀，是是，大妈，这件事呀、啊、都怪我，都是我不好。你看，你因为救我媳妇儿这把工作都给丢了，这我心里啊特别内疚。大妈，这以后呀你就去我公司上班就行了。对了，大妈，这张卡里啊。有五万块钱，多出来的那两万呀，当做我们对您的补偿。小伙子，这可不行，我就要我那三万块钱。再说无功不受禄，这两万块钱我不要。阿姨，这多出来的钱啊，你就收下吧，这样算我们两口子对你的补偿。再说，如果没有你，当时我还不知道什么样呢。姑娘，这多余的两万块钱，我真的不能要。你们还我清白就行，大妈，你真是个好人。但是啊，这个钱你必须得拿着。你为了我们工作都丢了，我们对你补偿也是应该的。是啊
。大妈，如果当时不是您及时发现，陪我一起把他送到医院，这后果还不知道会怎么样呢？那，这，行了，阿姨，你啊就别再推辞了。今天来啊，我们就是特意来感谢您的。今天啊，你就陪我们啊一起去公司，我们啊会给你安排一个好的职位，让您呀、啊、工作轻松，而且啊还能拿到高工资。小伙子，这这不合适呀！大妈，你就别再推辞了，这好人啊就应该有好报。您这种高尚的品德，值得啊我们所有的人去学习。是啊，大妈，你啊就跟我们两口子走吧。这样我们两个人呀、啊，心里还能舒服一点。什么都别说了，咱们走。走吧，大妈。好啊，慢点。